విచారం ఇది రాజకీయ పోరాటం కాదు ఇది మన తెలుగు ఆత్మ గౌరవం పదిహేను కోట్ల ప్రజలు మనం తెలుగువారు ఉన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరు కోట్లు తెలంగాణలో నాలుగు కోట్లు దేశ విదేశాల్లో ఐదు కోట్లు పదిహేను కోట్ల ఉన్న మనం ఐదు పది ఫ్యామిలీలైన గుజరాతీస్కి మన భూదానాన్ని పదహారు వేల మంది జానం చేసిన భూమిని ఇరవై ఎనిమిది వేల కుటుంబాలు అంటే దాదాపు రెండు లక్షల మంది ప్రాణాలు పోతున్నాయన్నా నరేంద్ర మోదీ పట్టించుకోరు అదానికి అమ్మేస్తున్నారు ఇక్కడున్న మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు నోరిప్పి మాట్లాడలేరు చివరికి నేను మూడు సంవత్సరాల నుంచి కోర్టులో ఫైట్ చేస్తుంటే ఆ కేసుని తిరస్కరిస్తే మరలా ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరు చీఫ్ జస్టిస్ మిశ్రా గారి ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో ఆర్గ్యూలు చేస్తే చక్కగా ఆయన విని నేను ఆర్డర్ పాస్ చేస్తాను మీ ప్రేయర్ ఏంటి అని అడిగారు రేపు నేను ఆ ప్రేయర్ మీకు ఇస్తా స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకూడదు నెంబర్ వన్ ఒక సంవత్సరం స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మనని మోదీ గారు మన మనకు హామీ ఇవ్వాలి రెండు మూడు మా స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాన్ని నడుపుకుంటుంది నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది పదహారు వేల మంది నలభై నాలుగు వేల మంది స్టీల్ ప్లాంట్ ఎంప్లాయీస్ భూదానం చేసిన వాళ్ళు దీనికి షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు ఐదు ఒక విశాఖవాసిగా ఉచితంగా నేను నాలుగు వేల కోట్లు నెల రోజుల్లో వారు అడిగిన నలభై రెండు వేల కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్గా ఇస్తాను లేదా దానం చేస్తాను మీ కోర్టు ఆర్డర్ ఇవ్వండి అది డెజిగ్నేటెడ్ ఫండ్స్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలా సెంట్రల్కి లేదా స్టీల్ ప్లాంట్కి ఇవ్వాలా అంటే అద్భుతంగా ఉంది మీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ మిస్టర్ మిశ్రా has passed a beautiful order but he said wait wait i want to hear more i will pass the order annaru ee paniki maalna narendra modi adani tottulu mana ap high court lo pan chestu na case ni argument ayipoyina tarvata malla tirigu kotti pusthapatham chesi gatha varamlo 3 rojulu krinda 4 rojulu krinda ta nenu argument cheyadaniki party in person panikiranata ఒరే మూర్ఖుడా నేను చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ముందు మూడు సార్లు ఆర్గ్యూ చేశానే చంద్రశూడ్ గారి ముందు అద్భుతమైన థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మిస్టర్ పాల్ వీఆర్ ఆనర్డ్ అని ఆయన నిలబడి ఎవరైనా చీఫ్ జస్టిస్ అంటారా దేశానికి మీరు చూశారు లైవ్లో 
చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ముందు ఏడు సార్లు ఆర్గ్యూ చేశాను భుయాన్ గారు మంచి ఆర్డర్లు కామారెడ్డి రైతుల భూములు కాపాడుతూ ఆర్డర్ పాస్ చేశారు అనేక ఆర్డర్లు మీకు తెలిసినవే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అప్రిషియేట్ చేసి మీరు విదేశాల నుంచి వచ్చి స్వదేశం కొరకు కష్టపడుతున్నారని కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పి నన్ను థ్యాంక్స్ చెప్తే అక్కడ ఉన్న క్లర్కుల ఇద్దరు పేర్లు చెప్తాను ఇప్పుడు ఒకటికి జడ్జి ప్రమోషన్ వచ్చింది ఆ జడ్జి కూడా విశాఖపట్నం జడ్జే వీళ్ళు అదాని తొత్తులు కారా మోదీ తొత్తులు కారా కనీస జ్ఞానమైనా ఉండాలా మన స్టీల్ ప్లాంట్ ఎనిమిది లక్షల కోట్లది నాలుగు వేల కోట్లకి ప్రైవేటైజేషన్ పేరును అమ్మిస్తుంటే మీరు చూశారు కదా స్టీల్ ప్లాంట్ ఇరవై ఆరు మంది లీడర్సు ఏప్రిల్ మే మన ఫంక్షన్ హాల్కి వచ్చారు నన్ను స్టీల్ ప్లాంట్కి ఇన్వైట్ చేశారు మేలో అమరణ నిరాహార దీక్ష చేశాను నాతో పాటు ఆదినారాయణ గారు అయోధ్యరామ్ గారు మంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మంత్రి రాజశేఖర్ కేసన్ రావు గారు రూపాల గారిని కలుస్తానంటే ఫోన్లో కలిపాను మోదీ గారితో అపాయింట్మెంట్ చేశాను మరలా వాళ్ళకి ఏమి ఒత్తిడి వచ్చిందో వాళ్ళు రేపు వెళ్తాము అనిపోసారి క్యాన్సిల్ చేసేసారు ఇది ఏమి జరుగుతుంది మీరు ఎందుకు అమ్ముడు పోతున్నారని నేను అమరణ నిరాహార దీక్ష చేయడానికి మేలో చేస్తే నన్ను అందరూ బుజ్జగించి ఆదినారాయణ గారు అయ్యా జూన్ నాలుగు లోపు వారు వినకపోతే మనం పెద్ద ర్యాలీ పెడదాం అన్నారు జూన్ జూలై అయిపోయింది ఆగస్టు అందుకని ఇక్కడ నేను అమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాను మోదీ గారు అమిత్ షా రూపాల తక్షణమే స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మను అని వెంటనే వెంటనే వారి అనౌన్స్మెంట్ చేయాలి దాని ద్వారా మనం దాని ద్వారా లక్షల కోట్లు ఎనిమిది లక్షల కోట్లు స్టీల్ ప్లాంటే కాదు పది లక్షల ఉద్యోగాలు పదివేలు ఎకరాలు భూమి ఇచ్చి వెయ్యి కంపెనీలకి పదివేలు వెయ్యి ఉద్యోగాలు అంటే పది లక్షలు మన ఆంధ్రులకు విశాఖ ప్రజలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి దానికి నేను సీరియస్గా దాదాపు వంద పేజీలు నేనే ప్రిపేర్ చేసి సుప్రీంకోర్టు పెద్ద పెద్ద లాయర్లతో హైకోర్టు పెద్ద పెద్ద లాయర్ల సలహాలు తీసుకొని ఫైల్ చేశాను మంచి ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి సిద్ధమయ్యారు కనుక ఈ అమరణ నిరాహార దీక్ష నేను ముగించాలి అంటే వెంటనే మోదీ గారు నా మిత్రులు అనౌన్స్మెంట్ చేయాలి మా స్టీల్ ప్లాంట్ను దోచుకోము అమ్మేము మూర్ఖులు తప్ప అందరికీ తెలిసి ఇది ప్రైవేటైజేషన్ కాదని మేము లక్ష కోట్లు లాభం తెచ్చుకుంటాం రాష్ట్రానికి మంచి బాయర్కి అమ్మితే ఎనిమిది లక్షల కోట్లు ఆంధ్ర అప్పు తీరిపోద్ది ఎలాగైనా మనకి లక్షల కోట్లు ఆదాయం అలాంటిది అదాని దోచుకోవడం ఏంటి ఇంకా జెండాలు బిడ్డేశాడు ఒక ఆయన అంటాడు వంద రూపాయలు అందరు కట్టండి ఎందుకు వంద రూపాయలు కట్టడం ఎవడ కడతాడు పది కోట్ల మంది వంద రూపాయలు కడతారా నేను ఐదు లక్షల కోట్లు తెచ్చి పంచిన నేను నాలుగైదు వేల కోట్లు నలభై వేల కోట్లు తేలేనా ఇవ్వలేనా అందరికీ తెలుసు ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రులకి మన స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడుకుందాం మోదీని అదానీని స్పందించమని అడుగుదాం లేదు అంటే తగిన చర్యలు మనం తీసుకుంటాం ఆంధ్రులందరూ చెప్పండి విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కు తెలుగు వారి హక్కు ఇది అదాని హక్కు కాదు మోదీ హక్కు కాదు ఏ మకం పెట్టుకొని మోదీ మంత్రు వైజాగ్లోకి వచ్చి తిరుగుతున్నాడు సిగ్గు లేకుండా మా స్టీల్ ప్లాంట్ను దోచుకుంటూ మా విశాఖపట్నం వస్తావా నువ్వు నీకంత ధైర్యం ఉందా పో గుజరాత్ మా లక్షల కోట్లు దోచుకొని మీ గుజరాత్ను బాగు చేసుకుంటారా మాకు స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వలే స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వలే 
అభివృద్ధికి ఏమి ఇవ్వలే స్మార్ట్ సిటీలు కట్టలే పోలవరం కట్టలే ఏమీ చేయలేదు ఈ మోదీ గవర్నమెంట్ దోచుకోవడమే దోచుకోవడం తెలంగాణలో రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు లక్షల కోట్లు దేశం అంతా దోచుకొని నూట పద్దెనిమిది లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి నరేంద్ర మోదీ ఈ దేశాన్ని అదానీ అంబానీలకు అమ్మేశాడు కనుక వైసీపీ టీడీపీ జనసేన కార్యకర్తలారా నాయకులారా రండి నాతో కలవండి పార్టీలకు అతీతంగా మన రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని మోదీ నుంచి కాపాడుకుందాం మోదీ బి పార్టీల నుంచి కాపాడుకుందాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్